Qui a Napoli oggi molte persone sono escluse dalla residenza, italiani, ma parliamo anche per la maggior parte di persone di origine straniera che purtroppo generalmente vivono una condizione già più difficile di accesso ai diritti che caratterizzano l'essere cittadinanza. Uh, ad esempio, mh, cittadini e cittadini stranieri molto spesso sono costretti a vivere in alloggi uh, molto modesti, estremamente modesti, a fare dei compromessi, però al tempo stesso poi su di loro ricade l'obbligo di dover dimostrare che quegli alloggi sono idonei a, ad avere un'iscrizione all'anagrafe. Uh, la residenza purtroppo è un diritto negato uh, perché nella realtà si verificano due situazioni comportamenti o prassi amministrative che contraddicono le leggi, le leggi costituzionali e che quindi sono illegittime. Oppure viceversa, la residenza viene negata proprio per l'esistenza di norme che sono ingiuste. Eh, in entrambi i casi le conseguenze sono veramente molto gravi. Eh, parliamo diciamo, del mancato accesso al sistema sanitario nazionale, alle misure di welfare, a servizi di assistenzialismo e di supporto e in particolare per le persone di origine straniera per l'impossibilità di avere un permesso di soggiorno. È necessario che nessuno sia escluso dal diritto alla residenza. E per questo motivo eh, qui a Napoli abbiamo avviato un dialogo con l'amministrazione comunale, con gli assessori, eh, con le deleghe alle politiche abitative e anagrafiche e con gli uffici competenti. Eh, riteniamo che sia importante garantire questo diritto e siamo convinti anche che eh, migliorare l'accesso ai servizi pubblici eh, necessariamente debba prevedere un coinvolgimento dei diretti e delle dirette interessate insieme alla società civile nei processi decisionali.